Y esta noche continuamos con la cultura, vamos a trasladarnos hacia Solo Teatro para conocer de una fantasía musical con la magia que crea el Teatro Negro. Muchísimas gracias por seguirnos día con día, pues siempre visitamos y hacemos un recorrido muy especial por los escenarios más emblemáticos de nuestro país en cuanto a teatro se refiere. Y tenemos un nuevo encuentro precisamente con Solo Teatro, pues existe una propuesta escénica muy interesante que llevará a los niños y a la familia guatemalteca a sumergirse en el mar. Creo que sí, es cierto, ¿verdad? Vale. Una aventura marina. <risa> Bienvenidos, gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros. Erika, siempre tan innovadora, ah, creativa, gracias. dirigiendo, regañando, pero vale la pena, el resultado es claro, magnífico, claro, ¿no? Claro, claro, tiene que regañar uno a los actores porque <risa> tienen que dar todo en el escenario para los niños y los papis. Bueno, de hecho son profesionales que saben muy bien su trabajo y creo que hablar de esta historia también es adaptar las ciertas necesidades del fortalecimiento de valores, de una didáctica, de trasladarle precisamente a la familia ese respiro que tanto necesitan. Hablemos acerca de la historia de la temática que estás abordando en este momento. Pues eh, esta es una aventura de un padre, escúchenlo bien, un padre sobreprotector cuyo niño sufre un problema y es aquel tipo de papás que quieren que los niños no les pase nada, eh, les limitan, les quitan las herramientas de la vida, entonces es la lección que Nemo quiere dar a los padres de familia. Yo soy Mar, Martillo, ¿sí comprenden verdad? Sí. Hola, pues, hola Martillo. Martillo. Yo confieso que estaba comiendo peces, pero ya no lo voy a volver a hacer. Marvin Pérez, Renato Martínez, deseando como siempre. Usted ya lo sabe, es el mejor deseo que puede uno brindarle a otro ser humano. Nosotros se lo deseamos, que esté bien. Y en Quetzaltenango dieron inicio los talleres de participación social que promueve la red de hombres, la red de mujeres y el Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR. Esto con miras a fijar una agenda de trabajo en esta contienda electoral que se acerca. Este ejercicio busca crear una planificación y estrategia política para que en el próximo proceso electoral diferentes sectores se involucren en cuestionar a los diferentes postulantes sobre el plan de salud, educación y seguridad. Entonces es importante que conozcamos la posición de los futuros gobernantes, de los candidatos, para saber realmente cuánto conocen del tema, cuánto les preocupa el tema y qué podrían hacer en el caso de que fueran electos en estos tres ejes. Esto nace a raíz que este gobierno y gobiernos anteriores no han cumplido a cabalidad en brindarle los servicios básicos a la población. Y que se enfoquen más a lo que nosotros perseguimos, que es salud y educación. Y otra, un punto muy especial que es la nutrición en nuestro país. Nosotros eh, eh, ha sido muy mal, porque si vemos eh, la problemática que están desde nuestras comunidades, pues ha sido poco los avances y y de las promesas que se han hecho. Antes del proceso de elecciones, estas agrupaciones buscan hacer foros con candidatos a las alcaldías, diputaciones y presidencia para conocer sus planes de trabajo. Por Una Guatemala en Paz, Oscar de León. Y los trabajadores de la Dirección Departamental de Educación de San Marcos impidieron que hoy se realizara una feria de procesos debido a que no se socializó una consultoría modelo que el Ministerio de Educación implementa en el occidente del país. El Ministerio de Educación inició una reingeniería administrativa en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos, que está a cargo de unos consultores colombianos. El propósito es mejorar la atención a la comunidad educativa y ciudadanía en general. Sin embargo, los trabajadores no aprueban el proceso porque temen despidos. Hay algún temor de que se pueda despedir a ciertos eh, trabajadores de la departamental en relación a los puestos que ocupan. Para las direcciones departamentales de Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos, existe un acuerdo ministerial y resolución que da paso a la reingeniería administrativa. Para que haya buena atención, que no les va a afectar en lo absoluto en cuanto a su situación laboral. 
es lo que quiere, claro. Este martes estaba programada una feria de procesos para exponer la nueva manera de atención al público. Los 112 trabajadores de la departamental no participaron, asegurando que la reingeniería es una imposición y temen la supresión de puestos. Y no podemos decir que siga este proceso, porque la verdad es que no vamos a participar si no se nos garantiza la estabilidad laboral. Plantar un proceso es ponerlo a funcionar. Este proyecto fue, viene siendo diseñado desde el año 2012. Se concluyó que habrá inamovilidad de puestos, garantizan la estabilidad laboral y que no existirá supresión de puestos. Quedó pendiente el cambio del gerente y los líderes designados para desarrollar la reingeniería. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos informó que de cinco especialidades de la nueva carrera de profesorado, tres serán atendidas en el Quiché. La incertidumbre de más de 170 alumnos de la nueva carrera de educación en Quiché se disipó al llegar el decano de la Facultad de Humanidades al departamento, manifestando que el centro universitario manejará dos y la facultad una. Recordemos que el cambio de las normales, el tema de los bachilleratos, en principio mucho problema, pero estamos apoyando conjuntamente ese programa con el Ministerio de Educación. La desinformación del Centro Universitario de Quiché, al manifestar que había área común en la carrera, confundió a los estudiantes. Ahora se informa que el Centro Universitario impartirá la carrera de bilingüe intercultural, o sea, español y lengua materna, así como educación física, y la Facultad de Humanidades Sección Quiché, la carrera de intercultural o sea en español. Pues comentarle a toda la población de que se está trabajando con un año de área común que ya en el contexto universitario pues esto es bastante conocido. Que no hay área común debido a que los pensa de estudios son diferentes en cada una de las carreras de formación inicial docente. Eso quiere decir entonces que los estudiantes en este momento tienen que ubicarse según la especialidad. Las tres carreras se impartirán en el Instituto Juan de León en Santa Cruz del Quichén, además de sedes en otros municipios. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y la Embajada de Corea construye el Hospital Materno Neonatal anexo a las instalaciones del Hospital de Huehuetenango con el que se pretende beneficiar a la población. Este centro asistencial tiene un costo de más de 45 millones de quetzales, el cual lleva un avance de un 10% debido a que contará con varios ambientes. Acá, como ustedes pueden ver al fondo, está construyéndose el hospital materno neonatal que fue donado por la Embajada de Corea del Sur con un costo de 45 millones de quetzales que ellos nos están Gracias a Dios proporcionando, ¿verdad? Los ambientes que vamos a tener eh, son, como les dije, 80 camas para maternidad, área para recién nacidos, área para intensivo de recién nacidos, áreas de estación de enfermería, eh, obviamente todo contando con todos sus servicios de lavandería, eh, servicios de... de baños, duchas, etcétera, ¿verdad? Se espera que este hospital se inaugure por la Embajada de Corea en el mes de diciembre y así poder ya atender a la población que lo necesite. Es un hospital completo, es un hospital moderno con una tecnología avanzada, ¿verdad? Como sabemos, Corea del Sur pues es un país desarrollado, ¿verdad? Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Y a su vez, médicos españoles se encuentran en Jutiapa para colaborar con el personal de vectores en la lucha contra el mal de Chagas, siendo Comapa uno de los municipios más vulnerables en el oriente de nuestro país. Médicos españoles apoyarán en el mal de Chagas en el departamento de Jutiapa y especialmente a municipios en extrema pobreza como Comapa. Hoy donaron electrocardiogramas para apoyar a los pacientes que ya sufren la enfermedad. Traer un aparato que se llama electrocardiógrafos. El electrocardiógrafo es un aparato que registra la actividad del corazón. Si uno no tiene el aparato, el electrocardiograma, no diagnostica estos síntomas de la enfermedad de Chagas que cuando aparecen son bastante serios. Ibermed nos está proporcionando un taller para ver algún proceso sobre los electrocardiogramas que es necesario hacerle a los pacientes chagácidos. Los españoles están investigando si las personas o mujeres embarazadas también pueden afectar al feto en relación a la enfermedad que padecen. Estudios que aún se realizan por lo que trabajarán en el departamento de Jutiapa. Nos interesó ver qué pasaba con las embarazadas 
en cuanto una embarazada tenía infección si se pasaba al feto y en eso estamos, en ver cuál es la transmisión vertical de la enfermedad. Aún no tenemos datos, pero los, los iremos consiguiendo porque ya hay un número bastante importante de embarazadas positivas y el feto y el niño nacido estamos por diagnosticar. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Nos vemos mañana, por supuesto. En punto de las 9 de la noche, así que aquí lo esperamos.